Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, si estás aquí, seguro que puede que haya algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos tu lectura con el tema laboral, profesional y economía. Y después vemos tema sentimental. Tú ahora mismo es como que tu mundo está un poquito patas arriba. No estás viendo las cosas en realidad como son. Estás viendo las cosas como tú las quieres ver. Muchos vais a sentar las bases de algo sólido y duradero. ¿A qué me refiero con esto? Pues que vais a emprender algo. Un emprendimiento o un negocio. ¿Mm? Esto va a ser, como te he dicho, sólido y duradero. Estás buscando nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas cosas para generar ingresos. Y debes de hacerlo, no te debes de conformar con lo que hay, no te debes de conformar con lo que tienes. ¿Mm? Porque en el momento que tú te pongas en movimiento te va a llegar la ayuda. Te va a llegar ayuda en forma de dinero, te va a llegar ayuda en forma de, de consejos o de formación o de algo que tú necesites saber para poner todo eso en marcha. Te va a llegar esa ayuda que tú necesitas, pero sí que hay que, hay que ponerse en marcha y empezar a ver las cosas desde otro punto de vista diferente a como las estás viendo en estos momentos. Para los que ahora mismo no tenéis trabajo, va a llegar un trabajo nuevo y diferente. ¿Mm? Diferente a lo que tú has estado haciendo hasta ahora. ¿Eh? Vas a, a desarrollar una nueva profesión o un, un nuevo trabajo diferente que no has hecho nunca. Tienes todo a tu favor. Tienes las habilidades, tienes la experiencia, tienes esa magia para poder hacer lo que quieras y poder crear también ¿eh? puedes crear lo que quieras lo que pasa que no eres consciente de esa capacidad que tienes no, no te has parado a pensar solo te paras a pensar en tu situación, en que las cosas no están bien, en que no eh, salgo adelante, en que no consigo las cosas, no consigo metas no consigo eh, objetivos pero Empiezas un camino de descubrimiento de nuevas cosas, de exploración ¿eh? y vas a empezar a hacer planes para el futuro porque te, te llegan, o sea, es que te llegan las ocasiones de, de empezar cosas nuevas y diferentes. ¿Esto qué va a pasar con esto? Pues que te va a traer otros recursos distintos en forma de dinero. Vas a, a ver esos recursos que estás persiguiendo durante tanto tiempo te van a llegar ¿Mm? hay abundancia abundancia de dinero pero siempre y cuando salgas de donde estás y empieces a hacer cosas nuevas tanto un trabajo como un emprendimiento como un nuevo proyecto como un negocio me da igual pero cosas nuevas y diferentes tienes que empezar a hacer para que se den esas circunstancias ¿eh? de que las cosas empiecen a caminar a rodar y sobre todo en el tema económico, donde estás eh, va a seguir todo si sigues haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo lo mismo que vas a tener esa falta de recursos ¿eh? porque eso no te llegan con la actual situación que tienes ahora mismo con el actual trabajo, no llegan nuevos recursos, vale bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver esta pareja que piensa qué planes tenemos bueno pues hay pasión en esta pareja hay hay bastante compenetración en, en, en los dos vais a ser exitosos los dos cada uno por vuestro lado en cuanto a, a profesión a dinero vais a ser exitosos pero juntos sois la bomba ¿Mm? Y vienen momentos de alegría, vienen momentos de felicidad. Y es que hay mucho amor, o sea, hay mucha conexión en esta pareja. ¿Mm? Bastante conexión, hay amor. Hay unos planes también, hay planes 
de pareja, de empezar algo sólido en conjunto, de crear una familia, de crear una pareja, de crear un hogar. ¿eh? Estos planes se van a dar porque hay un, un cambio de vida, un nuevo comenzar. Hay un equilibrio, una estabilidad en la relación impresionante. ¿eh? Y mucho amor. Y mucho amor. ¿Mm? Y mucho amor. Cuidado con las terceras personas que puedan estar rodeando la relación. Porque puede haber alguien que esté interesada en que vuestra relación no tire para adelante o no funcione. ¿eh? Porque siempre que se es feliz... Hay muchas personas que envidian esta felicidad. Las personas que son infelices envidian a las personas que son felices. Y puede haber terceras personas por fuera de la relación que malmetan un poco o que creen algo de malestar. ¿Vale? Pero te llegan momentos de mucha felicidad. Dentro de un hogar, dentro de la familia, se va a crear un hogar, se va a crear una familia y va a haber abundancia en este hogar, en esta familia. No va a faltar ni el trabajo, ni el dinero, ni la felicidad. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver cómo van a estar las energías. A ver. Tu deseo, tu deseo es... Llegar a tener una familia y un hogar. Ese es tu deseo, ¿verdad? Eso es lo que tú anhelas, eso es lo que tú deseas. Cerca de ti hay una persona que siempre está contigo, que siempre está como muy dispuesto, como muy dispuesta a ayudarte, a darte consejos, siempre que necesitas a esta persona, está ahí contigo. ¿Mm? Está ahí siempre. A esta persona le gustaría llegar a tener algo contigo. Esta persona se va a comunicar de forma diferente a como lo ha estado haciendo hasta ahora. Eh, tú a esta persona siempre la has estado viendo como una amiga, como un amigo que siempre está ahí. Pero esta persona va a querer comunicarse contigo de forma distinta. ¿Mm? de forma diferente a lo que a lo que lo a, a como os estáis relacionando hasta ahora ¿Eh? así que te vas a llevar una sorpresa con arreglo a esta persona vas a hacer un viaje un viaje de vacaciones ¿Mm? hay un cambio de domicilio un cambio de casa también de momento de momento no se ve que tú vayas a iniciar una relación sentimental de pareja, de momento. Pero el tiempo es el que dirá, el tiempo es el que nos va a ir marcando los acontecimientos. ¿Mm? Pero ahora mismo es alguien que tú conoces que no has tenido una relación de pareja, sino que es una amistad y esta persona va a comunicarse y te va a a dar a conocer sus sentimientos hacia ti, ¿vale? De ti dependerá, porque siempre todas las cosas dependen de nosotros, ¿no? Nosotros somos los que decidimos siempre. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te pueda ayudar. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Que Dios bendiga tu bien y te dejo toda mi paz.